伯丐帮与白驼派素负恩怨，为何要我老叫花子的性命？我们就是拿人钱财，使你性命，并不知什么白驼派。那么，你刚才使出白驼派的剑法，又是从何学来？老叫花子，三言两语就让你们现出了原形。师傅，请恕徒儿无德。为帮主，识时务者为俊杰。相识一场，我最后劝你一句：归顺了商公靖王，我们联手，一统江湖。原来白掌门是来当说客的，恕老叫花子无福消受。那就别怪我不讲情面了。太惨了！这个仇我尽大，一定要给你报。从今天开始，我丐帮与白头派势不两立。我金大发誓，一定要为帮主报仇！报仇！为帮主报仇！报仇！你这是什么意思啊，金大？你是真心想替伪帮主报仇，还是醉翁之意不在酒啊？长须，你这是小人之心。现在帮里群龙无首，总得有人带领大家给帮主报仇吧？我现在金大必须得站出来。这是金大大哥，这是金大大哥。哼，金大，这才是你的真心话吧？你可别忘了，伪帮主是我们巫一派的，接任者自然是我们巫一派弟子。胡说！同是丐帮中人，为何我靖一派做不到帮主？从古到今，谁有能力谁当帮主？哼！哼！哼！哼！长老，帮主尸骨未寒，我们应当以和为贵。我们丐帮之所以能成为天下第一大帮，全因为团结两个字。况且大敌当前，外患重重，这个时候如果我们不一致对外
，不正中了白托派的奸计吗？洪启天，这里还轮不上你来教训我呢。启天，莫非你也想争这帮主之位？不用争了，新任帮主就是洪启天。义父临终的遗言。便是让启天大哥继任帮主。你口说无凭！堂堂丐帮帮主，岂是你一个黄毛丫头就能做决定的？我口说无凭。义父被杀的时候你在哪？丐帮的兄弟们被杀的时候你又在哪？我,我于心从小无父无母，是义父收留了我，抚养我长大。可惜我一个不会武功的弱女子。亲眼看到义父遭贼人暗算，我却无能为力。若不是考虑到为他老人家报仇，考虑到他的重托，我岂会苟活到现在？金长老，难道你要违背帮主的遗愿吗？玉心姑娘，按照帮规，新任帮主必须习得打狗棒法，而今帮内只有一人会打狗棒法，我认为。他更适合当帮主，你说呢，齐人长老？长须，我早已发下毒誓，不再争帮主之位。可如今，伪帮主突遇不测，我愿意将打狗棒法传授给洪启天，辅佐他当帮主。好，我听齐人长老的。遵从伪帮主的意愿，金长老，你呢？既然大家都没有意见，那么从今天起，洪启天就是我们丐帮第二十三代帮主。公子呢？不知道今天是吴先生来考试的日子吗？禀将军，公子未引来桂花酒，浑身起疹，这会正发作呢。怎么回事？不知道公子对酒过敏吗？江儿，江儿，江儿，江儿，公子昏迷成这样，为什么不前郎中？禀将军，这郎中已经在来的路上了。罢了，我去知会一声吴先生，叫他改日再到府上来。公子，公子，公子，公子病情严重。等郎中，怕是来不及了。不如用江湖上的土办法，以毒攻毒。拿酒来。这还不快去？师傅，万万不可。既然醒了，还不随我考试去？我不去，我不去，你，我不去，我只想练武。好小子，竟敢使用阴招！说，跟谁学的？能打赢人的都是好招，不是你说的吗？公子，这种阴招千万不能再用了，当心误伤人命啊！放心吧，师傅，加尔自当小心。呃，师傅，你千万别告诉我爹，我练武的事儿啊！放心吧，我不会告诉将军的。我一心想要江儿考取功名，别和我一样，只是一介武夫。可是他偏偏喜欢舞刀弄枪。
将军，恕属下冒昧，公子真是一个武学奇才，不让他练武，真的太可惜了。这，启禀将军，商公晋王的长子小王爷赵明到健康了。赵明是晋王的爱子，他会亲自到健康来，肯定是奉了晋王之命。眼下，这蒙古军攻陷了潼关。直逼西京。张梦飞将军临危受命，誓死抗敌。商公靖王不全力抗敌，这时来建康，有何用意？这可是绝色美女啊！你看这柳叶眉，这大大的眼睛，哎呦，这身段美死了！王爷，您可是要降服喽！王爷，待会儿啊，我让这玉心好好伺候伺候您。您看这玉心姑娘，可是我们这儿的头牌。您看这姿色。这身段就是放在京城呢，那也是数一数二呀，王爷，这玉心姑娘，哎，我这，大爷，别跑呀，小朋友，来呀，是啊，你又漂亮了呀，啊，就是会看字哟。好啊，你堂堂一个读书人，竟带我来这种胭脂素粉之地。所谓风流才子配佳人，不能一心只读圣贤之书啊。还是要来拾得人间烟火的，我还是回家练武去吧。我可销售不起你这番美艺。哎，哎，救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命！救命啊！救命！哎呦，别过来！小王爷，我们家玉心卖艺不卖身的。我，我赵明想要的女人，还从来没有得不到的。不识抬举，把他给我扔下去！启天哥，你怎么来了？姑娘，我们见过吗？小王爷，您刚到建康府，怕是不要张扬威啊！小尼姑，放开！给我打！呀！给我拿下！慢着，你们知道他是谁吗？他是傅大将军之子傅江，谁敢动他？原来是傅海老儿的小子，来的正好。白梅，只要把他给我拿下，我要我爹重重赏你。这。杀人吧！杀人！小王爷，小王爷。大人，为何我们不直接冲进去抓人呢？傅将军南征北战，战功显赫，我们岂能失了礼数？是，大人。大人，他们来了。秦大人，我家公子
，就交给你。有劳王将军。突发此事，下官也很为难。望副将军海涵，我已派人去通禀了晋王，带晋王到健康一并会审。府下公子，请吧。金长老，玉心姑娘，这么晚了来帮你做什么？我找红帮主。他进城了。他进城干什么了？说是发现了白无心三弟子白童的踪迹，带人去寻仇去了。有什么事儿就跟金长老禀报吧。我还是等帮主回来再说吧。师傅，这玉心根本就没把您放在眼里呀、啊。早晚有一天，我们静一派会坐上帮主之位，到时候我倒要看看还有谁，再敢对咱们不敬。哼！李大人，啊，费心了，哎，无非是让我家公子少些皮肉之苦罢了。好说好说，我在牢里一定好吃好喝伺候着，保你家公子满意。丐帮竟然选用一个毛头小子来当帮主，长老们都死绝了吗？少废话，白涛，今天我要为我师父报仇，那得看你有没有这个本事了。多谢英雄出手相助，不知可否现身一叙？在下丐帮红启天，敢为英雄高兴大名。哦，将军府副将王世杰，我看洪少侠手拿打拱棒，那韦帮主他老人家，先师正是被白头派一众贼人所害。多谢王将军相助，如今才能手刃贼人。哎，举手之劳。王将军，后会有期。今夜相聚
，一来为了庆祝帮主首任白童出战告捷，二来为了庆祝明日帮主的接任仪式。来，大家一起敬帮主一杯。恭祝帮主首战告捷！启天，定不负大家所托，一定会亲手杀了白无心，为老帮主报仇。来，喝酒！帮主，你总算回来了。玉溪，你来的正好，一起和大家热闹热闹。帮主，我有要事相告，进一步说话。帮主，门外有人求见，为首的自称是将军府的王副将，是王将军，快请。王将军，不知此番前来所为何事？副将军素来好结识江湖中人，今日从我这里。闻听贵帮新帮主上任，特命我等前来拜会，并奉上薄礼一份。洪帮主新接手丐帮事宜，有诸多打点之处，还望笑纳。傅将军想的倒是周到啊，只是我丐帮从来不与朝廷中人走动，这礼又从何谈起啊？王将军，我等都是江湖中人，有话不妨直说。好，此番前来还有一个不请之请，便是奉傅将军之命，请洪帮主今夜到府上一叙。这么着急，不知傅将军所谓何事？白，驼，派。若是如此。那就请王将军带路吧。好，我等随帮主一同前往。事关重大，还是动静小些好，以免打草惊蛇。大家在帮中等候吧，我速去速回。洪帮主，请。将军，人已经下过药了，十日之内不能说话，不能用功。这世间，竟有人长得跟江二如此相像。为救江二，搭上了无辜的性命，叫老夫于心何忍呢？将军。这个时候可不能心软，李大人已经传话给我了，今晚看房公子的人就要换成重兵了。若是那样，我们就再也没有机会了。传我将令，全城围剿白托派，一个不留。算是对这年轻人的弥补吧，公子，公子，师，师傅。他是谁呀？不要管他，赶紧跟我走吧！快走，换房的重兵已经来了，快走！公子，换上这身衣服，赶紧出城。记住
，千万不要再回建高，否则将军府上下几十口人就都要给你陪葬了。是你，好你个富家！原本我以为你是一个惩恶扬善的大英雄，没想到你就是一个贪生怕死的公子哥。你现在这样一走了之，让别人替你去死，你这辈子活得安心吗？你到底是谁？那日你拔刀相助，误杀了小王爷，这件事本就因我而起，是我玉心欠你一条命。这与我们帮主何干？帮主？什么？帮主天一亮就走了。什么？洪帮主没有回丐帮，还给他们废什么话呀？丐帮中地藏，随我一起冲进去，把帮主救出来。是。这里是将军府，谁敢造次？原来是这样。那丐帮。一定会去找我爹要人的。见不到洪帮主，丐帮势必围攻将军府。即便我现在回去也晚了。官府已经派了重兵看守洪帮主，一旦事情败露，打草惊蛇，不但救不出洪帮主，整个将军府上下都必死无疑。现在摆在你面前有两条路，你也可以选择一走了之。不过这样，我一定会禀明官府，大不了跟你们将军府闹个鱼死网破，也算是给洪帮主一个交代。那另一条路呢？由你来假扮丐帮帮主，用你们将军府的势力帮我们丐帮铲除白驼派，替义父报仇，然后再伺机救出洪帮主。长老，公子，出城记的走西门，万万不可错。醒醒，醒醒！你看他是不是红帮主？哎，还真是他。看来是我们误会将军府了。啊，王将军，一场误会，方才有无理之处，还请多包涵。洪帮主没事便好，长老不必多礼。我洪七天在此，大家切莫动手。这是一场误会，大家切莫动手。帮主，我们也是刚刚知道这是一场误会，正向王将军赔罪呢。既然误会已经化解，我们就回帮里吧。好，王将军，后会有期。王将军。感谢招待，替我代谢副将军。胡帮主，招待不周，多多保重。等你走上石台，第一个出现的是金大长老，他会把一根木棍放在你面前，你要双膝跪在木棍上。紧接着，长须长老便会过来，请洪帮主为我们背诵八药
烦我丐帮弟子，不得以下犯上，背叛帮主，不得见利忘义，偷窃财物，不得滥交匪类，勾结妖邪，烦我丐帮弟子，不得恃强凌弱，得罪同道。等你背诵完棒规之后，齐人长老会将打狗棒交给你，待你接棒之后，便可起身了。学会怎么做丐帮帮主帮主，不好了！外面来一群官兵，他们说要抓人。抓人！大人，丐帮帮主洪启天等人带到。好名洪启天，见过秦大人。洪帮主，我们之前见过吗？为何你知道本官姓秦？周府秦大人，整个健康府谁人不知据百姓说，昨夜丐帮一众人等，夜闯民宅，杀人放火，百姓奋力反抗，乱棍打死了这个歹徒。不可能！大人，帝虎一定是被别人陷害的，人赃并获。昨晚，这贼人被发现的时候，手里面还拿着抢来的银子。秦大人。方才你说地虎是被百姓们乱棍打死的，没错。地虎乃丐帮上族弟子，怎么可能被不会武功的百姓打死？这老百姓人多势众，况且你们丐帮所作所为激起民愤，不足为怪。哼，帮主。地虎是我从小带大的徒弟，他是什么样的人，我最清楚。他绝不可能做出这种事情。洪帮主，我劝你把剩下的歹徒交出来，否则难以平民愤。交出凶手，让丐帮滚出健康去。交出凶手，秦大人，我丐帮乃名门正派，帮规森严，况且事发突然，请容草民查验清楚后。给大人一个交代，好，就给你一天时间，查验真相，交出凶手，否则，这健康府便再没有你们丐帮的立足之地。大人，你看，人好好在里面关着呢。
。这这这什么情况？韦大人，自从仲明换房之后，这富江就像疯了一样。怎么不见郎中？郎中已经看过了，说是突发顽疾。何来突发顽疾之说？郎中说：“这富江的身体伤了元气，好像又受到了精神刺激，一时接受不了，就病发了。”这富江公子虽说是练武之生，怎么会伤了元气？你去多找几个郎中过来，查个清楚。是，大人。啊啊啊这世间，竟会有如此相似之人！啊啊啊！你一个女孩子，做这个事儿不合适，还是我来吧。嗯、你个公子哥，一边凉快去吧。不过是根普通的棍子，究竟厉害在哪儿？打狗棒法的厉害之处，在于使用之人，而不是棒子本身。请长老指点。打狗棒法共分八字诀，分别是绊、劈、缠、戳、挑、引、风、转，一共三十六招。每一招一式，都暗含着八字诀的武学精要。你说什么？地虎身上有白头发的剑伤？没错，虽有棒伤掩盖，但是致命的一处却是剑伤。那伤口。跟义父胳膊上的一模一样。我记得义父临死前曾经说过，那是白驼派的掌门剑法
，会的人就只有白无心和他的首座大弟子白眉。想必这白无心不会亲自出手，如此一来，凶手便是白眉了。看来白图派开始报复了。如果是这样的话，我们抓了白眉送去官府，那么事情不就真相大白了吗？啊，不可。光有剑伤。不能向官府证明这是白驼派所为，而且那天看秦大人的态度，怕是与白驼派有染。如果我们这个时候贸然前行，恐怕会打草惊蛇。那依你说，何时才能为帝虎洗脱冤屈？金长老，眼下不仅要为帝虎洗冤，更重要的是要让白驼派的人认罪。洪启天。你这是在推脱！我静一派的事情，不劳您大家。帝虎的仇，我自己去报。金长老。啊，金长老爱徒心切，帮主别往心里去。好啊，被我抓个正着。这白梅啊，肯定和官府有勾结。如果一个时辰我不出来的话。你就会帮你报信。嗯，师傅，你小心呐公子，这花酒你是喝不成的，跟我们走一趟吗？大家退后，正好试试我刚学的打狗棍法。双拳学打狗背，绑起来。是。你就算抓了我也没有用，因为你没有证据。啊？我还没问你就不打自招了？你，嗯，这个就是证据。走，老实点。走，老子犯了什么罪？放开我！凭什么抓老子？老子犯了什么法？啊！放开我！啊！放开老子！老实点！我去！老实点！放开我！放开我！啊！我！啊！老实点！这老李，什么人都有。赶紧走！啊！这人怎么回事？啊啊啊啊啊！这么不老实！干坏！吵！进了牢里，你还以为自己是公子是？好了好了，算算算算，堂堂将军府公子，一夜之间沦为阶下囚，已经是够惨的了。好好算算啊！一群狗仗人势的东西。秦大人，这期限已到，洪启天还未出现，想必也是找不出什么证据了。白公子切莫大意，你我都是为靖王做事的人，凡事还是谨慎些好。是，秦大人说的对。
，来，喝酒。大人，丐帮红几天来了。洪帮主如此兴师动众，想必是找到了凶手。玉先生，把你的验尸结果告知秦大人。大人，请一步上前。我检查了地虎的尸体，发现这致命之处并非棒伤，而是这细如发丝的剑伤。若非常年习武之人，是断不会使出这般剑力的。敢问秦大人，哪位百姓可以做到这样？那依洪帮主所见，凶手是谁呢？把人带上来。这位是回大人，这位是白头派首座二弟子白冉，地虎，就是为了杀死的。嗯，你可有证据？证据。嗯，证据就在他的剑上。白驼派宝剑的剑柄上都配有一个银色的剑穗，可大人您看，白冉公子的剑柄上没有。而他这条刻着染字的剑穗，我们是在地虎身上发现。请大人过目。大人若是不信，可以让他亲口认罪。洪启天，你这是诬陷！明明是你昨夜袭击我的，把剑穗拿走了。大人，不要相信这个卑鄙小人。大人，我句句属实。地虎就是被用剑杀死的。哎，那一日我根本就没有用剑。那用的什么？棍。我用的是棍子。用棍子杀死了地虎和百姓。是。原来是你，白然，你。既然白然已经承认了，那还请大人发落吧。大人，我是胡说的，还想狡辩？原来你才是杀人凶手，杀人偿命！大人，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！打狗棒法，不过如此。玉先生，烦劳你过来一下。这剑伤，是不是和地虎身上的如出一辙呢？没错，正是这剑伤。秦大人，人证物证俱在，若你还不信，便可请官府的仵作前来验伤。这，白美。你们白驼派伪装成我们丐帮弟子，抢劫杀人，想栽赃我们丐帮。只可惜地虎武功高强，逼得你使出了白驼派的掌门剑法。你还有什么可说的？哼！你以为找到证据就能够抓到吗？洪启天，你太天真了。秦大人，把他们都给我抓起来！啊！你，你怎么了，秦大人？你我可是一条船上。事情已经败了，你还想留他们活口？来人啊，把他们全都抓起来，一个都不留！今天我就要让你们丐帮血流成河！帮主，帮主，帮主！大胆秦忠！你与江湖邪教勾结，杀害无辜百姓，事到如今，还有何话可说？下官知错了，王将军恕罪，是他们白头派的人威胁我，我是被迫的。来人
把秦钟带回，听候将军发落。是。白驼派一干人等，强抢民财，杀害百姓，就地处死。是。你长点记性，看你以后还敢不敢欺负人！滚！打得好，好，打得好！兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄长老，门在那边，丐帮的人都在等你呢。好，多谢王将军。自从进了丐帮，整日提心吊胆，打打杀杀，现在。终于能喘口气了。现在白无心的三个弟子都死了，他势必会来找我们丐帮复仇的。这个时候千万不能大意，千万不能发生意外。你是担心我的安危，还是害怕没有人替你一夫报仇啊？我当然是担心你了。你要是死了，谁替我一夫报仇啊？玉溪，难道你的眼里只有复仇吗？师父，你吩咐的事已经有眉目了。好，说来听听。见来不见你去将军府伴读，是因为饮酒误事，被人辞退了吧？以我的才华，谁人能辞退我？还不是那个将军府的副将少爷，失手杀人，被官府抓了去。难怪那天在狱中，王将军阻止我看那个人。他们这是唱了一出调包计呀！关在牢里的那个人，才是真正的红旗天。师傅，那我现在就把这个消息散布给帮众，拆穿这个假帮主。不可。
现在这个富江在帮中的呼声很高，我们没有确凿的证据，他们是不会相信的。有可能啊，他们还会反咬一口，说我们靖一派啊，贪图帮主之位。哎，这件事情啊，我们还需从长计议啊，师傅。我还打探到了一个消息，不知有没有用。说起这喝酒，我倒是想起一人，此人滴酒不尽，别说是喝酒了，就是往身上沾上一沾，也浑身起疹。世间还会有这种人？你是在说醉话吧？如假包换，此人正是我之前跟你说过的。富江公子，好，那我们今晚就试他一试。帮主，我金大鲁莽，险些破坏了帮主的大计，我金大在此向帮主赔罪。今天啊，我就舍命陪帮主，陪帮主啊，好好的喝上一场。金长老，你是喝不过帮主的，帮主的外号呀，可是叫花子酒鬼啊啊！<笑>是啊，论酒量，我金大今天就是输给了帮主，我也认了。帮主，我先干为敬。帮主请，帮主，你就沉下来，金长老，来比试比试吧。帮主，莫非你还不肯原谅我金大江儿，你为什么要回来？江阴府上下几十口，都要为你陪葬呢。富江，你不是说过要帮我为义父报仇的吗？难道都是骗我的吗？痛快！
第九层。特奉靖王的命令，来府上要人。何人？秦忠、秦大人。齐将军有所不知，秦忠他勾结。这个景王已经知道了，所以才派我来接管监押秦大人。这是靖王的意思，你不会抗命吧？来人，跟着他们。把秦大人押过来。是对臣见过齐将军，见过副将军。既然人已经来了，那我就先告辞了。副将军，多有打扰。身万千，世事无常。咱们走着瞧，谁笑到最后，还不一定呢。哼哼哼哼小沈得势，没想到，连他都是靖王的人。此事比我们想象的复杂的多。除了靖王，这个秦钟也要查这是一个碗。那旁边的棒子是什么呀？大人，我看像那是洪启天和白公子比武时用的武器。丐帮打狗棒。莫非你才是洪启天？这封信是从哪儿来的？抓到一个蒙古奸细，从他身上搜出来的。看来我们真是低估了靖王的野心。他竟然勾结蒙古，谋权篡位。幸好这封信被我们截获了，否则后果不堪设想啊！那是不是要把这封信呈上给官家，将靖王等人一网打尽？不可。靖王是皇亲国戚，在朝中势力强大，我们仅仅凭着这一封信，是搬不到他的。
秦大人，近几日被关在将军府，想必是吃了不少苦头吧？若不是殿下相救，下官恐怕凶多吉少了。秦大人，大难不死，必有后福。日后加官进爵，指日可待。借齐将军吉言，我等升迁还得仰仗靖王殿下。<笑>来来来，事成之后，我们共享荣华富贵。干了，殿下，下官有一事禀报。说。什么？杀害我明儿的富江，在牢里被调包了，千真万确。那牢里的人是现任丐帮帮主洪启天，他被人下了毒，十日之内不能说话，也不能用功。可知是何人所为？除了救子心切的傅将军，还能有谁？下官也是这样推断的。那日，白眉败露。若不是将军府的人来，丐帮的人早就被我抓起来了。这一点引起了我的怀疑。这富江老儿救子心切，露了马脚。你可否有确凿的证据，证明此事就是富海所为？那洪启天便是活生生的证据。不出几日，他便能开口说话。到那时，这富海老儿便百口莫辩了。我的明儿啊，你没有白死啊！富海，你这个眼中钉，终于被我抓到了把柄。他的手中掌握了全唐的兵权，乃至全国的重镇。我们只要得到了他的兵权，便得到了半壁的江山。恭喜靖王殿下，这个眼中钉终于要被拔掉了。你是何人，竟敢在此偷听？快说，是谁派你来的？我想起来了，他是那日与丐帮一起的仵作。姑娘，别急呀、啊，还不到你死的时候。帮主，您看，这是白图派的人送来的。说白无心今日丑时约您去城郊树林迎战。您若不去，玉心姑娘就无耻之徒。竟然敢拿玉心姑娘做要挟！长须长老，准备人马，我要去救玉心。帮主，你的元气刚刚恢复，这个时候万万不可迎战白无心呐！我们丐帮向来义薄云天，更何况玉心。是为帮主唯一的女儿，我们怎么能不去救她？啊！王将军，丐帮被白托派围攻，帮主危在旦夕。速速去救，忘了，帮主就没命了。他们现在何处？城南树林。你们照顾好他。是。
主，你们快走，不要管我！拜托，派和靖王勾结，想把丐帮和将军府一网打尽，这是个圈套，你们快走！这姑娘。丐帮的打狗棒法如此不堪一击投降，束手就擒。这丐帮跟将军府是什么关系？竟劳动将军大驾亲自前来解围。洪帮主是我的朋友。<笑>朋友，那岂不是乱了辈分？他应该叫你一声爹爹才对吧？你中了我的计了！给你送信的人是我派去的，靖王，你要干什么？把人给我带上来！看到没有？这才是真正的丐帮帮主洪启天。而傅海，为了救他自己儿子的性命，居然给丐帮帮主下了药。潜入地牢，偷天换日。而你们现在的帮主，不江，他为了苟且的活着，隐瞒身份，冒充了丐帮帮主。大胆父海，你可认罪？来人，通通都给我抓起来！若有违抗，格杀勿论。靖王，要抓抓我一人，与他们无关。<笑>傅海啊，你都自身难保了，还逞什么英雄？给我抓起来！杀！呀，快带江儿走！将军，赶快走！帮主，快走！
Uncle Quick! What are you just saying? What did that do to you? Ah,帮主，你要重新振作起来，我丐帮上下都指望你重振邦威啊！ 天哥，等魏家老人家报了仇，我们一起浪迹天。
，练习打狗棒法，光靠蛮力是不行的。请长老助我。打狗棒法的最后一招叫“天下无狗”，是三十六招中变化最精妙的一招，需要修炼者忘却所有执念，放下一切外物。可是光有心法、招式。和内力却不成火候，你抛弃了身份、武功、地位，可还有一样东西你留着，什么？肉身。靖王殿下，我已按照您的吩咐，在全城贴满告示，明日午时一并处斩傅海和洪启天。好，只要这傅海一死，军营之中就无人再敢有异议。这个消息一传出，必定引来将军府和丐帮的余孽，到时再一网打尽，以除后患，岂不是一石二鸟？这是，攻打临安的路线图。殿下准备起兵了。你要尽快、安全的把路线图交到蒙古军的手里。下官遵命，请殿下放心。帮主，你看，这件事，先不要告诉两位长老。是，帮主。这一切的根源都是因我而起，也应该因我而灭。我不能再让大家和我一起去冒险了。我自己犯下的罪孽，就让我一个人去承担了。肯定得不成江儿，你可千万别来呀！秦大人呢？启禀殿下，从今早开始，一直未找到秦大人的踪迹。罢了。时辰已到。行行。若江儿
你到底还是来了。上次算你命大，今天我就要让你死的心服口服。喊了，他活不了了。无心老儿，我，帮主，不可能！撞了我全力击出的无心掌，怎么可能还活着？帮主，你已经获得了新的血肉之躯。现在，可以用打狗棒法的最后一招了。哎呀若不是你摧毁了我的五脏六腑，我也没机会获得这新的躯体，练成了打狗棍的最高境界。难道这就是传说中的第十层棒法？那得让你见识见识。啊！武将，你以为你杀死了白无心？你就赢了吗？听我
口令。关家御司令牌在此，众将士听令。商公靖王勾结蒙古大军，企图攻陷临安，谋朝篡位，其心可诛。<笑>你一个小小的富家，竟敢污蔑本王！这份攻陷临安的骑兵路线图，你可认得？马将军，求求放了我吧！都是金王他们逼的。马将军，你就给我吃了雄心豹子胆，我也不敢造反呀！马将军，谁让你放了我？我把今晚小子今晚都告诉你啊！这些计划，还是等你到了临安，亲口告诉官家吧。殿下，城外来了几万大军，咱们投降吧。真是天王我赵齐也，九王。